ஹாய் பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க உங்கள் குழந்தைங்க செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது டாக்டர்ஸ் வந்து ப்ராங்கியோலைட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனை சொல்லியிருப்பாங்க ப்ராங்கியோலைட்டிஸ்னால் என்ன இன்றைக்கி அதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஐ எம் டாக்டர் எஸ்கே எ சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் வாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ப்ராங்கியோலைட்டிஸ்னால் என்ன இது வந்து ஒன் ஆஃப் த காமன் செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இது வந்து மெயினாக வந்து வைரஸால் அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த வைரஸ் வந்து அந்த ப்ராங்கியோல்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்மால் லங் ஏர்வேயை அஃபெக்ட் ஆகும் இதனால் வந்து இன்க்ரீஸ் மியூக்கஸ் ப்ரொடக்ஷனோ இன்ஃப்ளமேஷனோ அதிகமாகி குழந்தைங்களுக்கு மூச்சோட கஷ்டமாக இருக்கும் குழந்தைங்க மூச்சோட கஷ்டப்படும் போது ஃபீடிங்கும் அஃபெக்ட் ஆகும் இதை தவிர வேறு என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குன்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ப்ராங்கியோலைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது டே ஒன் டே டூவில் மைல்டு காஃப் இல்லை ரன்னி நோஸ் அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கும் டே த்ரீலேருந்து அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் ஓஸ்ட் ஆகும் அப் டு டே செவன் டே டென் அதுக்கப்புறம் அவங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒர்ஸ் ஆகும்போது இந்த காஃப் வந்து பெர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து மூச்சு விடவே குழந்தைங்க கஷ்டப்படும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செஸ்ட்டில் இருக்க ரிப்ஸ் வந்து மேலே போயிட்டு போயிட்டு வரும் இதை தவிர ஃபீடிங் வந்து லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த யூஷுவல் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இதை தவிர ஃபீவர் இருக்கலாம் இல்லை குழந்தைங்க வந்து அன்செட்டில்டாக இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப இரிட்டபுளாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்க சான்சஸ் இருக்குது டே டென்னுக்கு அப்புறம் மோஸ்ட்லி சிம்டம்ஸ் வந்து பெட்டராக இருக்கும் ஆனால் சில குழந்தைங்க ஒரு ஃபியூ வீக்ஸுக்கு காஃப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ வென் டு பி கன்சர்ட் டூரிங் ப்ராங்கியோலைட்டிஸ் குழந்தைங்க வந்து அந்த சிம்டம்ஸ் ஒர்ஸ்ட் ஆகும்போது எஸ்பெஷலி ப்ரீதிங் வந்து ரொம்ப ரேப்பிடாக இருக்கிறது இல்லை வந்து யூ கேன் ஹியர் அ லவுட் நாய்ஸ் லைக் வீசிங் சவுண்டு கேட்கும் போதோ அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் லெவல் பாடியில் கம்மியாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இதை தவிர ஃபீடிங் வந்து லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருந்துச்சுன்னா அவங்க டீஹைட்ரேஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இல்லை டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஹையாக போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா வேறு ஏதாவது அசோசியேட்டட் லங் இன்ஃபெக்ஷன் லைக் நிமோனியாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டலோ இல்லை டாக்டரோ போய் செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் செக் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் அண்டு ப்ரீதிங் சப்போர்ட் கொடுக்கலாம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஆக்சிஜன் கொடுக்கலாம் இல்லை ஸ்பெஷல் ஆக்சிஜன் கால்டு ஹை ஃப்ளோ ஆக்சிஜன் கொடுக்கலாம் இல்லை ப்ரீதிங் சப்போர்ட் வந்து சி பேப்னு ஒரு மிஷின் இருக்குது அது வழியாக ப்ரீதிங் சப்போர்ட் கொடுக்கலாம் அப்புறம் ஹைட்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா மூக்கு வழியாக போகிற டியூப் நேசோ கேஸ்ட்ரிக் டியூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டியூப் வழியாக தே கேன் ஃபீட் த பேபி இது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரிப் போட்டு ஃப்ளூயிட்ஸ் கொடுக்கலாம் இதை தவிர தேவைப்பட்டால் அவங்க செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கலாம் வேறு ஏதாவது லங் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கா நிமோனியா இருக்கான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ எந்தெந்த பேபிஸ்க்கு ரிஸ்க் அதிகம் ப்ராங்கியோலைட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரீ டைம் பேபிஸ் அதாவது குரோ ப்ரெஷரத்தில் பிறகு குழந்தைங்க இல்லை அண்டர்லைங் லங் கண்டிஷன்ஸோடு இருக்கவங்க இல்லை ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸோடு இருக்கவங்க இல்லை சம் பர்த் கஞ்சனிட்டல் நியூரலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க அப்படி இல்லாட்டி பிறக்கும் போதே இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்க குழந்தைங்க இவங்களுக்கெல்லாம் ரிஸ்க் அதிகம் இதை தவிர ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆஸ்மா அலர்ஜிஸ் அப்படி இருந்தாலும் வரலாம் ஹவு டு மேனேஜ் ப்ராங்கியோலைட்டிஸ் அட் ஹோம் இப்போ ப்ராங்கியோலைட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓன்லி ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த பேபிஸ் தான் நீட்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் ஸோ மிச்சம் இருக்க பேபிஸை நம்ம வீட்டிலே மேனேஜ் பண்ணலாம் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா ப்ரீதிங் ப்ரீதிங்கை வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணணும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து சலைன் ட்ராப்ஸோ இல்லை சக்ஷனோ யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ யூ கேன் பூட் சலைன் ட்ராப்ஸ் இந்த நோஸ் அண்ட் சக்ஷன் வந்து நோஸ் இருக்க மியூக்கஸை கிளியர் பண்ணலாம் இதை தவிர வந்து ஹைட்ரேஷன் வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங் நீங்கள் வந்து ஸ்மால் ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃபீட்ஸ் அதாவது ப்ரெஸ்ட் ஃபீடை வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொடுக்கலாம் இல்லை ஃபார்முலா மில்க்கை வந்து எவ்ரி ஒன் ஹவர் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் இந்த ஹைட்ரேஷன் மானிட்டர் பண்ணும்போது பேபியோட யூரின் அவுட்புட்டை நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணணும் இப்போ பேபிக்கு வந்து நோ யூரின் அவுட்புட் அட்லீஸ்ட் இன் எயிட் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ணுறது இட்ஸ் குட் இதை தவிர நீங்கள் ஃபீவருக்கு பேராசிட்டமால் கொடுக்கலாம் அப்புறம் கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் ரிக்வயர் ஃபார் த பேபி அந்த ரூமே வந்து குவாயட்
இதை தவிர வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸா பேரா இன்ஃப்ளூயன்ஸா அடினோ வைரஸ் அப்புறம் இப்போ லேட்டஸ்டாக கொரோனா வைரஸும் வந்துருக்கு ஸோ டேக் ஏ மெசேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராங்கிலைட்டிஸ்ன்றது இட்ஸ் அ காமன் செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் காஸ்ட் பை வைரஸஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேபிஸ் வந்து நம்ம வீட்லேயே மேனேஜ் பண்ணிடலாம் அப் டு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் தேவைப்படும் வீட்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் மெயினாக ப்ரீதிங் மானிட்டர் பண்ணும் ஹைட்ரேஷன் மானிட்டர் பண்ணும் உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் பக்கத்தில் இருக்க டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ணுறது நல்லது உங்கள் குழந்தைங்களோட மற்ற ஹெல்த் கண்டிஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன்